O Carrefour voltou atrás nesta terça-feira sobre a decisão de não vender carnes produzidas por países do Mercosul e pediu desculpas ao governo brasileiro. Essa decisão inicial tinha gerado uma crise com o setor agropecuário do Brasil, que reagiu com boicotes aos supermercados da rede no país. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apoiou os fornecedores de carne que decidiram suspender as entregas ao Carrefour no Brasil. Na segunda-feira, ele declarou que estava feliz com a atitude desses fornecedores que interromperam o abastecimento na semana na passada. Essa suspensão começou depois de uma declaração polêmica do CEO do Carrefour, Alexandre Bompar. Ele disse que a rede não iria vender nenhuma carne vinda do Mercosul nas lojas da França. Essa posição seria um protesto contra o acordo comercial que está sendo negociado entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo Bompar, se esse acordo for fechado, a França seria inundada com carne que, na visão dele, não atende às exigências e normas francesas. Em resposta, o ministro brasileiro Carlos Fávaro afirmou que se o Carrefour considera que a carne brasileira não serve para os consumidores franceses, Franceses, então, o Carrefour também não deve comprar carne brasileira para vender aqui no Brasil. A gigante do setor de carne JBS foi uma das empresas que suspendeu o fornecimento de carne bovina para as lojas do Carrefour no Brasil desde sexta-feira. Outros fornecedores também teriam aderido à medida, mas preferiram não comentar. Depois de toda essa repercussão, o Carrefour enviou uma carta ao ministro da Agricultura pedindo desculpas e esclarecendo que a declaração do CEO era um apoio aos agricultores franceses. No documento, o grupo reconheceu a alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira. Essa crise acontece num momento sensível em que o Mercosul e a União Europeia estão em negociações finais para um acordo de livre comércio. O pacto enfrenta a resistência de produtores rurais franceses, mas o Brasil espera que ele seja fechado até o fim do mês que vem. A Alemanha e a Espanha também defendem que o acordo seja concluído rapidamente.